ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் டெக் டைம்ஸ் நாங்கள் இன்றைக்கி நீங்கள் நம்ம சேனல் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா சிபியு ஜிபியு ஏபியூ அதாவது இந்த மூணுமா என்ன அப்படின்னு உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் மாதிரி ஒரு ஷார்ட் வீடியோ பண்ணலாம் அப்படின்னு நினச்சா அந்த வீடியோ பண்ணுங்கள் சிபியூனா என்ன ஜிபியூனா என்ன ஏபியூனா என்ன இந்த மூணுத்தோட டீடெயில்ஸ் தெரியணும்னா அந்த வீடியோ கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் ஸோ நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் புதுதாக இருந்தால் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூட ஒரு பெல்லே கான் இருக்கும் அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃபியூச்சர் நான் போடுற வீடியோ கொஞ்சம் நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு எதை பற்றி பேச போகிறோம் உங்களுக்கே தெரிஞ்சுக்கோம் ஃபஸ்ட்டு எதை பற்றி பார்க்கணும் சிபியூ பற்றி பார்க்கும் ஸோ சிபியூனா என்னப்பா அப்படின்னு நீங்கள் அப்படின்னா எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சிருக்கோம் பல சின்ன வயசுலேருந்தே படிச்சிருப்போம் சிபியூ ச பிரெயின் ஆஃப் த கம்ப்யூட்டர் அப்படின்னு ஆனால் அந்த டப்பா கட்டுவாங்க அந்த டப்பா வந்து சிபியூவா இல்லை உண்மையான சிபிங்கிறது இதுதான் உண்மையான சிபியூ ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் மற்ற கம்ப்யூட்டருக்கும் பிரெயினாக இருக்க சென்ட்ரல் ப்ராசிங் யூனிட் இதுதான் அதாவது ப்ராசஸர் மோ ஸோ இதுலேயே இப்போ இன்டெல் எம்டி இவங்க ரெண்டு பேரும் ரொம்ப போட்டியாக இருக்காங்க நம்மளுக்கு தெரிஞ்சு மெயின் ப்ராசஸர் இவங்க ரெண்டு பேரும் தான் ஸோ சிங்கிள் கோர் பர்ஃபார்மன்ஸ் இன்டர்லேயுமே மல்டி கோர் பர்ஃபார்மன்ஸ் ஏஎம்டினு இருக்கும் கோர்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதாவது இப்போ அட் அ டைமில் எத்தனை கோர் வேலை செய்யுது அதுதான் முக்கியம் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா இன்டெலில் ஐநேன் ஒரு ஜென்ரேஷன் இருக்குது அதில் உள்ள கோர் எவ்வளோன்னு பார்த்திங்கன்னா எயிட் கோர் சிக்ஸ்டீன் த்ரெட் ஏஎம்டியில் ஹையஸ்ட் ப்ராசர் பார்த்திங்கன்னா டுவெல் கோர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் த்ரெட் இருக்குது ஸோ நமக்கு இதெல்லாம் தேவையில்ல கோர் பார்த்திங்கன்னா பர்ஃபார்மன்ஸுக்கு த்ரெட் பார்த்திங்கன்னா அதை பூஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க நம்ம ப்ராசஸ் தான் நம்ம எல்லா கம்பெனி நமக்கு எல்லாத்துக்குமே இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்குறது ஸ்பீடு எல்லாமே அவங்களுக்கு அதை பற்றி தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கேன் மாதிரி ப்ராசரில் ரெண்டு பின் வருது இன்டெல் எடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு எல்ஜிஏ பின் வரும் ஏஎம்டி எடுத்திங்கன்னா ஏம் ஃபோர் சாக்கெட் வரும் அதை பற்றி டெடிக்கேட்டாக ஒரு வீடியோ போடுவேன் வேணா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ நெக்ஸ்ட் டாப்பிக்கில் போகலாம் நெக்ஸ்ட் டாப்பிக் என்னென்ன பார்த்திங்கன்னா ஜிபியூ கிராஃபிக்கல் ப்ராசிங் யூனிட் என்ன தான் நம்ம ப்ராசர் வச்சு பூஸ்ட் பண்ணி நம்ம ரன் பண்ணாலுமே அதாவது கேமிங் அதாவது ஃபீலிங்கோ எடிட் பண்ணுறதுக்கோ நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக அதில் ப்ரா ப்ராசரில் உள்ள இன்டிகிரேட் கிராஃபிக்ஸ் பார்த்தது ஸோ அதனால் நம்ம கிராஃபிக்ஸ் கார்டு கண்டிப்பாக போட்டே ஆகணும் ஸோ பெஸ்ட்டு கிராஃபிக்ஸ் கார்டு பார்த்தீங்கன்னா என்விடியா தான் இப்போ வரைக்கும் அவங்க தான் தயாரிச்சுட்டு இருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் கிராஃபிக்ஸ் கார்டு எப்படி வேலை செய்யுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா போதுமானது <laughs> டிடிஆர் சிக்ஸ் கிராஃபிக்ஸ் கார்டுமே வந்துட்டு ஸோ இதோட விளக்கம் இதான் மட்டும் இல்லாமல் நம்ம அதாவது பாட்டில் நிக்கிங்னு ஒன்று இருக்குது அதை பற்றி நான் இன்னும் ஒரு வீடியோ போடுவேன் ஸோ பாட்டில் நிக்கிங்கில் தான் நம்ம எப்படி சிபியும் ஜிபியோ மெயின்டைன் பண்ணும் உங்கள் சிபியோட வெயிட்டு ஜிபியோட வெயிட்டோட அதிகமாக இருக்கணும் ஜிபியோ வெயிட்டு வந்து சிபியோட அதிகமாகிட்டுனா பாட்டில் நெக் ஆயிரும் அதாவது உங்களுக்கு பெர்ஃபார்மன்ஸே கிடைக்காது ஸோ அதை பற்றி ஒரு வீடியோ கண்டிப்பாக போடுறது தான் போஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் டாபிக் ஏபியூக்குள்ளே போகலாம் இப்போ சிபியோ சொன்னால் ஜிபியோ சொன்னால் ரெண்டுமே எதுக்குன்னு தெரிஞ்சுட்டு இப்போ ஏபி என்னப்பா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம சிபியூவில் பார்த்தி ஜிபியூவில் பார்த்தி வெட்டி சஜா அப்படி இருக்கும் அதாங்க ஏபியூ அதாவது இப்போ இந்த ஏபியூ ப்ராசர்லாம் பண்ணுற அதாவது ஆக்லேட்டிங் ப்ராசிங் யூனிட் இதை பண்ணுற கம்பெனி யாருன்னு பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட ஏஎம்டி மட்டும் தான் இப்போ வரைக்கும் நிறைய லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது என்ன எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு சிபியோட பர்ஃபார்மன்ஸில் கிராஃபிக்கல் இன்டிகிரேட்டட் மெமரியை எடுக்கிற அளவுக்கு அதில் உள்ள ஒரு கிராஃபிக்ஸ் ப்ராசிங் செட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க அது எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் தனியாக கிராஃபிக்ஸ் கார்டு போடணும்னு அவசியம் இல்லை அதில் இருக்க கிராஃபிக்ஸ் மெமரி வீராம வச்சு அவங்களால ரன் பண்ண முடியும் அதாவது ஓரளவு கேமை நார்மலான டீசெண்ட் எஃபிஎஸ்ல ரன் ஆகும் ஸோ இதை பார்த்தீங்கன்னா ரேம் வந்து நீங்கள் அவங்களோட ஆர்கிடெக்சரில் ஒரு பெரிய மைனஸ் இருக்குன்னு நாங்கள் ஆனால் மைனஸில் ப்ளஸ் ஆகிட்டோம்னா ரேம் இன்க்ரீஸ் பண்ண இன்க்ரீஸ் பண்ணால் ஏபியூ ப்ராசரோட பூஸ்ட் ஃபுல்லாமே அதிகரிச்சிட்டே இருக்கும் ஏபியூ எதுலேருந்து வீராம் எடுக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற ரேம்லேருந்து தான் வீராம கன்வெர்ட் பண்ணிக்கணும் ஸோ கொஞ்சம் ரேம் எடுத்துடும் அதனால் உங்களுக்கு ரேம் எனக்கு தெரிஞ்சு நீங்கள் போடுற நினைக்கிறதோட கூட எக்ஸ்ட்ரா போடுறது ரொம்பவே நல்லது ஸோ ஏபியூ ப்ராசர் ரொம்ப காஸ்ட்லி கிடையாது ரொம்ப சீப் தான் இப்போ வரைக்கும் மேக்சிமம்
ஸோ இந்த வீடியோ ஸ்டார்ட்டாக முடிச்சுட்டேன் நினைக்கேன் ஸோ வீடியோ முடிஞ்சது அதுலேயும் மேலாங்க நினைங்கப்பா அப்படின்னு நான் ஒன்று அசிஸ்டன்ட் கிரிட் ஃபேன் எத்தனை வரைக்கும் எனக்கு சத்தியமாக தெரியல ஆனாலும் இதை பற்றி பேச லாஸ்ட்டாக நீங்கள் எல்லாரும் பக்கமும் அசிஸ்டன்ட் கிரிட் அசிஸ்டன்ட் கிரிடுங்காங்க நானும் அசிஸ்டன்ட் கிரிட் ஃபேன் தான் ஸோ வந்திருக்கோம் உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கோம் அதாவது கிங்டம் ராக்னா ராக் இதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிங்க எந்த டேட்டில் சூஸ் ஆகும் மேலே நான் ஒரு மேலே ஒரு காட்டில் நான் பவுல் கொடுக்கேன் எந்த இது கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்து நீங்கள் ஓட் பண்ணுங்கள் நம்ம கெஸ்ட் பண்ணுங்க கரெக்டாக இருக்கான்னு கேம் லான்ச் ஆனோம் பார்க்கலாம் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி லான்ச் ஆன ஆடிசியை பத்தி தான் பார்க்க போறோம் அதாவது ஆடிசி மாதிரி இந்த ட்ரிப் இந்த கேம் மொக்க பண்ண மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஆனா ஆடிசி நல்ல கேம் தான் பட் அசிஸ்டன் கிரிட் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இந்த பிரதர்ஹுட் ரெவல்யூஷன் கதைக்கு அதுக்கும் சம்பந்தமே இருக்காது ஆனா ஆர்ஜின் வெறித்தரமா இருந்தது ஆனா அடிசிய ரொம்ப கூறு எடுத்துட்டாங்கன்னா சொல்லணும் இந்த மாதிரி எந்த மிஸ்டேக்கும் பண்ணாமல் இந்த ட்ரிப்பு உங்களுக்கு கரெக்டானது இறக்குவாங்க அப்படின்னா யூவி சாஃப்டும் சொல்லியிருக்காங்க பட் எவ்வளோ தரம் வருதுன்னு தெரில ஆனால் வைக்கிங் கதையாக தான் இருக்கும் ஆடிசியில் பெரிய மிஸ்டேக் பண்ணாங்க என்னென்னா அதாவது நம்ம விருஷ்டிலேருந்து அசசன்ஸுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு சீக்ரெட் பிளட் வரும் அதை கொண்டே வரல கேம் கடைசி வரைக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி மிஸ்டேக்லாம் பண்ணாமல் யூவி சாஃப்ட் கொண்டு வராங்க நம்மளும் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சது இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க அவங்க நம்மளோட ஷேர் பண்ணி வேற எந்த வீடியோ வந்தாலும் கீழே கமெண்ட் கொடுங்க அதில் இருந்து உங்களை ரெண்டு விடைய போகுது நான் உக்னேஷ் நன்றி வணக்கம் அப்படின்னா அதுக்கு என்னங்க ஒன் மினிட் என்னடா எது கூப்பிட்டா கூப்பிட்டனா நீ தான் இப்படி கமான் கமான்